നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും റാങ്ക് ഹാക്കേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് കെമിസ്ട്രി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഒമ്പതാമത്തെ കെമിസ്ട്രി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നോക്കുന്നത് റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളും രാസപ്രവർത്തന വേഗവും അപ്പം കൂടുതൽ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് വ്യൂവേഴ്സ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഭൗതിക മാറ്റം രാസമാറ്റം ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഭൗതിക മാറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് അതേ അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന മാറ്റമാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രാസമാറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തിരികെ ഇങ്ങോട്ട് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്ത മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രാസമാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രാസമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എഴുതുന്ന സംഭവമാണ് രാസമാറ്റം പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന മാറ്റമാണ് രാസമാറ്റം ഇനി നമ്മൾ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ സോറി ഒരുപാട് റിയാക്ടൻസ് രാസപ്രവർത്തനയിൽ അഭികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മാസ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെയാണ് നാം നമ്മൾ മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല അതിൽ മാസ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുക ചെയ്യുന്നു മുമ്പ് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനർജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഊർജത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഊർജം നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മാസ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നില്ല നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതിനെയാണ് മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ മാസ് സംരക്ഷണ നിയമത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആൻറ്റോണിയോ ലവോസിയാണ് ലവോസിയാണ് മാസ് സംരക്ഷണ നിയമത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അപ്പോൾ ഈ ലവോസി എന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ജ്വലന പ്രക്രിയയിൽ ഓക്സിജൻ്റെ പങ്ക് കണ്ടെത്തിയത് ആൻറ്റോണിയോ ലവേസിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജ്വലന പ്രക്രിയക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന മൂലകമാണ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കാണാത്തവർ സോറി ഈ ക്ലാസ് കാണുന്നവർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കൂടി കാണണം അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ പോലെയാണ് ഇത് അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്വസന പ്രക്രിയയിൽ ഓക്സിജൻ ആകീരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തിയത് ആൻറ്റോണിയോ ലവോസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതും ഈ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രിക് ആസിഡ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ഓക്സിജൻ്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റോണിയോ ലവോസിയാണ് അങ്ങനെ ആ ഓക്സിജനും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജനും പേര് നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആൻറ്റോണിയോ ലവോസി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് മാസ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ലവോസിയാണ് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും പേരുകൾ നൽകിയത് ലവോസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിൽ ഓക്സിജൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതും ലവോസിയാണ് പിന്നെ ശ്വസന പ്രക്രിയയിൽ ഓക്സിജൻ വേണം ജ്വലന പ്രക്രിയയിൽ ഓക്സിജൻ വേണം ശ്വസനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ എടുത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് പുറത്തു വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആൻറ്റോണിയോ ലവോയ്സ് ഇനി എന്താണ് മാസ സംരക്ഷണ നിയമം എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആൻറ്റോണിയ ലവേഴ്സിയാണ് കണ്ടെത്തിയെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു റിയാക്ഷൻ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അഭികാരകങ്ങൾ ഓക്കെ അഭികാരങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ടൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത്
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് രാസസമീകരണമാണ് രാസസമീകരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മാഗ്നീഷ്യവും ഓക്സിജനും ചേർന്നിട്ടാണ് മാഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് നോക്കുകയാണ് മാഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജൻ ചേർന്നിട്ടാണ് മാഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു ഈക്വൽ ടു എം ജി ഒ ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും സോറി എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു എം ജി ഒ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കിയ ഇതിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നീഷ്യം ആറ്റമാണ് ഓക്സിജൻ ഒ ടു രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എം ജി ഒ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇക്വലുപരിയമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സമീകരണമായിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വ ഇക്വേഷൻ അല്ല ഒരു രാസവാക്യമല്ല കാരണം ഇതിൽ ഓക്സിജന് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണാക്കി മാറ്റണം കാരണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ വലത് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രാസസമീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയ രീതിയിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ മാസ സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ഓൾറെഡി രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാഗ്നീഷ്യത്തിന് ഒരു രണ്ടിട്ട് കൊടുക്കും ഓക്സിജൻ്റെ രണ്ട് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് എന്നിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എറോ മാർക്കിന് ശേഷം വലത് ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പം കോമൺ ആയിട്ട് ടു എം ജി ഒ എന്നിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് മാഗ്നീഷ്യം ആറ്റം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡിലും ആയി അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ആ വലത് ഭാഗത്ത് ടു എം ജി ഒ എന്നിട്ടിട്ടില്ലേ ആ രണ്ട് ആ ഓക്സിജനും മാഗ്നീഷ്യത്തിന് രണ്ട് പേർക്കും കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ടു മാഗ്നീഷ്യം ആറ്റം ടു ഓക്സിജൻ ആറ്റമായി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ടു മാഗ്നീഷ്യം ആറ്റമായി ടു ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു രാസ സമവാക്യത്തെ നമ്മൾ രാസ സമീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രാസമവാക്യത്തിൽ അഭികാരക ഭാഗത്തെ തന്മാത്രയിലെ ഓരോ മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഉൽപ്പന്ന ഭാഗത്തെ തന്മാത്രകളിലെ ഓരോ മൂലകളുടെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ രാസ സമീകരണം എന്ന് പറയുക ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ZN എൻ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് സെഡ് എൻ സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഒരു സെഡ് എൻ ഒരു സെഡ് എന്നും ഒരു എച്ചും ഒരു സി എൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വലത് ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെഡ് എൻ ഉണ്ട് രണ്ട് സി എൽ ഉണ്ട് രണ്ട് എച്ച് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തുല്യമല്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാരണം സെഡ് എൻ ഓക്കെ ആണ് പ്രശ്നമില്ല രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ വലത് ഭാഗത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇടത് ഭാഗത്ത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ എച്ച് ആണെങ്കിൽ വലത് ഭാഗത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇടത് ഭാഗത്ത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തുല്യമാക്കൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇടത് ഭാഗത്ത് എച്ച് സി എൽൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെഡ് എൻ പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഈക്വൽ ടു സെഡ് എൻ സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സിങ്ക് ആറ്റം ഇടത് ഭാഗത്തും വലത് ഭാഗത്തും ഒന്നാണ് എച്ച് ആറ്റംസ് ഇടത് ഭാഗത്തും വലത് ഭാഗത്തും രണ്ടാണ് ഇനി ഇതിൽ ക്ലോറിൻ ആറ്റം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടു എച്ച് സി എൽ നിന്നുകൊണ്ട് എച്ച് രണ്ടാണ് സി എലും രണ്ടാണ് ഇടത് ഭാഗത്ത് രണ്ടിനും കൂടിയിട്ടാണ് ടൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വലത് ഭാഗത്തും സി എൽ രണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തുല്യമാക്കി കൊടുത്തത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഓക്സീകരണവും നിരോക്സീകരണവും എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയ മഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ക്ലോറിൻ ഗിഫ്സ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് എം ജി പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗിഫ്സ് എം ജി സി എൽ ടു അവിടെ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും മഗ്നീഷ്യം ആണ് കാരണം ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഗ്നീഷ്യത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോറിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ക്ലോറിനും ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ആണ് അങ്ങനെ മഗ്നീഷ്യത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഓക്കെ അപ്പം എം ജി സി എൽ ടു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മഗ്നീഷ്യം എം ജി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ട്
ഇനി എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എം ജി സി എൽ ടിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മാഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു ക്ലോറിൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പദാർത്ഥം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും അയോണികമായി പരിഗണിച്ചാൽ ഓരോ ആറ്റത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ചാർജിനെയാണ് ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എം ജി സി എൽ ടു ആണെങ്കിൽ മാഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഓക്സ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുത്ത് എം ജി ടു പ്ലസ് ആയി ക്ലോറിൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ച് സി എൽ ടു മൈനസ് ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ടൂവും ടു പ്ലസും പ്ലസ് ടു ആണ് സൈൻ അടക്കം പറയണം ക്ലോറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ടൂ ആണ് അപ്പോൾ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ആറ്റത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന അതിൻ്റെ ചാർജിനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും അയോണികമായിട്ടുള്ള ബോണ്ടിലാണ് ചാർജ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബോണ്ട് പഠിച്ചിരുന്നു അയോണിക് ബോണ്ടും കോവാലൻ ബോണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക ബന്ധനം അതുപോലെ തന്നെ സഹ സഹസംയോജക ബന്ധനം അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അയോണിക ബന്ധനത്തിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധനമാണ് അയോണിക ബന്ധനം അപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞത് അയോണികമായിട്ട് പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആറ്റത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ചാർജാണ് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇനി നമ്മളൊരു സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് വിശദീകരിച്ച് പറയാത്തത് അപ്പോൾ ഇതറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അതുകൂടി കാണുക അപ്പോൾ സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ടി എൽ ടു ഗിവ്സ് ടു എച്ച് സി എൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സഹസംയോജക ബന്ധനം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ആറ്റം ക്ലോറിൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ക്ലോറിൻ്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോറിൻ്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ നെഗറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഡെൽറ്റ നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള ടേമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ക്ലോറിൻ്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷനിലാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ആറ്റത്തിലേക്ക് സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സങ്കല്പിച്ച് ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണക്കാക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ അയോണിക് ബന്ധനത്തിലാണെങ്കിൽ ഈസിയാണ് സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിനാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സഹസംയോജക സംയുക്തത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ആറ്റത്തിലേക്കാണ് സ്ഥാനമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി മൂലക തന്മാത്രയുടെ കാര്യമെടുത്ത് നോക്കി കാര്യമെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം ക്ലോറിൻ ഒരു മൂലകമാണ് നമ്മൾ ക്ലോറിനെ സി എൽ ടു എന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ക്ലോറിൻ സി എൽ സി എൽ സി എൽ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ സി എൽ സി എൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എഴുതുക സി എൽ ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറമെ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇപ്പുറത്തെ ക്ലോറിനും പുറമെ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അഷ്ടകം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നത് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ മൂലക തന്മാത്രകളിൽ ആറ്റങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ തുല്യമായിട്ടാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർമ്മിച്ചുക്കുക മൂലകാവസ്ഥയിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പൂജ്യമാണ് മൂലകാവസ്ഥയിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് പൂജ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഘടക തന്മാത്രയിലെ ഒരു തന്മാത്രയിലെ ഘടക അറ്റങ്ങളുടെ ഓക്സിഡാവസ്ഥയുടെ ആകെ തുക പൂജ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഘടകം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംയുക്ത എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എച്ച് ടു പ്ലസ് ടു സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു എച്ച് സി എൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഘടകം ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇത് പൂജ്യമായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ രണ്ടും കൂട്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൂലക തന്മാത്രയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പൂജ്യമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തന്മാത്രയിലെ ഘടക ആറ്റങ്ങളുടെ ഓക്സിക ഓക്സീകരണ അവസ്ഥകളുടെ ആകെ തുക സം
സീറോ ആണ് സി എൽ ടുവിന് സീറോ ആണ് അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും സീറോ ആണ് പക്ഷേ എന്നിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് ടു എച്ച് സി എൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് വണ്ണും സി എൽ മൈനസ് വണ്ണും ആയി ഹൈഡ്രജൻ്റേത് ഒന്ന് കൂടി ക്ലോറിൻ്റേത് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഓക്സീകരണം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറയുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നിരോക്സീകരണം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടിയാൽ അത് ഓക്സീകരണം ഇവിടെ ഓക്സീകരണം സംഭവിച്ചത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറയുന്ന പ്രവർത്തനം നിരോക്സീകരണം ഇവിടെ നിരോക്സീകരണം സംഭവിച്ചത് ക്ലോറിൻ ആറ്റത്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സികാരി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓക്സികാരി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ അതുപോലെ നിരോക്സികാരി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സികാരി ക്ലോറിനും നിരോക്സികാരി ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടിയിട്ടാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മളിവിടെ ഈ കേസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും നോക്കാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഘടക തന്മാത്രയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സി ഒ ടു ആകുന്ന സമയത്ത് സീൻ്റേത് പ്ലസ് ഫോറും ഓക്സിജൻ്റേത് മൈനസ് ടു ആയിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മാറുന്നു അതായത് കാർബണിൻ്റേത് പ്ലസ് ഫോറും ഓക്സിജൻ്റേത് മൈനസ് ടു ഓക്സിജൻ്റേത് ഒ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ഫോറും മറ്റേ ഇലക്ട്രോ പോസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ അറ്റത്തിനായിരിക്കും പൊതുവേ മൈനസ് ചാർജ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ പ്ലസ് ഫോറും ഓക്സിജൻ്റെ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സീകരണം സംഭവിച്ചത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടിയ അറ്റം കാർബൺ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞത് ഓക്സിജൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഓക്സീകരണം സംഭവിച്ചത് കാർബണിനും അതുപോലെ തന്നെ നിരോക്സീകരണം സംഭവിച്ചത് ഓക്സിജനും ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഓക്സീകാരി ഓക്സിജനും ഓക്സീകരണം സംഭവിച്ച ആറ്റം കാർബൺ ആണെങ്കിലും ഓക്സികാരി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പറയുക ഓക്സിജനാണ് ഇനി നിരോക്സീകരണം സംഭവിച്ച ആറ്റം ഏതാണ് ഓക്സിജനാണ് പക്ഷേ നിരോക്സി കാരി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാർബൺ ആണ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്ന പ്രവർത്തനം ഓക്സീകരണം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറയുന്ന പ്രവർത്തനം നിരോക്സീകരണം ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ആറ്റത്തിനെ നമ്മൾ നിരോക്സികാരി എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞ ആറ്റത്തെ നമ്മൾ ഓക്സി ഓക്സികാരി എന്നും പറയുന്നു ഇനി സാധാരണ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ പട്ടിക നോക്കാം ഓക്കെ മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് വൺ പൊട്ടാഷ്യം പ്ലസ് വൺ സോഡിയം പ്ലസ് വൺ കാൽഷ്യം പ്ലസ് ടു അലൂമിനിയം പ്ലസ് ത്രി ഫ്രൂറിൻ മൈനസ് വൺ ക്ലോറിൻ മൈനസ് വൺ ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ബ്രോമിൻ മൈനസ് വൺ അയോഡിൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ പീരോഡിക് ടാബിളിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്താണ് ഈ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിനൊക്കെ വരുന്നത് അതിനൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ഹൈഡ്രജൻ പൊട്ടാഷ്യം സോഡിയം ഇതൊക്കെ പ്ലസ്സിലാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഇനി ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്തുന്ന രീതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് കൂട്ടാം ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ മൈനസ് ടു അതങ്ങനെ മൈനസ് ടു ആകുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഓട്ടോമോ സ്റ്റൈലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വേണം ഓക്കെ സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ നമുക്കറിയില്ല അത് എക്സായിട്ട് കൂട്ടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ടു എന്നാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് എഫ് ആണ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്ലസ് വൺ ആണ് രണ്ട് ആറ്റം ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് നമുക്ക് അതിന് ഓക്സിജൻ്റെ അത് ഓക്സിജൻ്റെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം മൊത്തം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് കിട്ടുക ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സംയുക്തത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകളുടെ തുക പൂജ്യമാണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എന്നുള്ള ഉത്തരത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് സിക്സ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് പഠിക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെ
ഇനി ഒരു ഡോക്സ് പ്രവർത്തനത്തിൽ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിഗാരിക്ക് നിരോക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നു നിരോക്സീകാരിക്ക് ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഓർമ്മിച്ചു നോക്കാം ഒരു ഡോക്സ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഓക്സിഗാരിക്ക് നിരോക്സീകരണവും നിരോക്സീകാരിക്ക് ഓക്സീകരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രസ്താവന രീതി ചോദിച്ചാലും വൺ വേഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ മാറിപ്പോകില്ല ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിന് വേഗം ഓക്കെ രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറക് കത്തുന്നത് ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടക്കം പൊട്ടുന്നതൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഘടകങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ അഞ്ച് ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പ അപ്പം അതിലൊന്നാണ് അഭികാരങ്ങളുടെ സ്വഭാവം രാസപ്രവർത്തന വേഗം ഗാഠത അതുപോലെ തന്നെ പരപ്പളവ് പ്രതല പരപ്പളവ് താപനില പിന്നെ അഞ്ചാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഉൾപ്രേരകവും രാസപ്രവർത്തന വേഗവും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതിൽ പറഞ്ഞത് അഭികാരങ്ങളുടെ സ്വഭാവം രാസപ്രവർത്തന വേഗവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനാണ് നമ്മൾ അഭികാരങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തെ വേഗത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഭികാരങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ എച്ച് ടു പ്ലസ് സി എൽ ടു ടു എച്ച് സി എൽ അങ്ങനെയുള്ള ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനുമാണ് അഭികാരകം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഭികാരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് രാസപ്രവർത്തനത്തിലെ വേഗം കുറയുകയും കൂടുകയും ചെയ്യുക അഭികാരങ്ങളുടെ സ്വഭാവം രാസപ്രവർത്തനത്തിലെ വേഗത്തെ സ്വാധീനിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ഗാഠത ഗാഠത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രമാത്രം കോ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗാഠത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഭികാരങ്ങളുടെ ഗാഠത കൂടുന്തോറും തന്മാത്രകളുടെ യൂണിറ്റ് വാപ്തത്തിലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ അഭികാരങ്ങളുടെ ഗാഠത കൂടുന്തോറും രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത കൂടാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെയാണ് ആ ത യൂണിറ്റ് അളവിലുള്ള തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂടും ഓക്കെ അതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കട്ട് ിലൊരു ആസിഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് ആസിഡ് കഴിഞ്ഞാലും രാസപ്രവർത്തനം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും കട്ടിയിൽ ആസിഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗം കൂടുതലുണ്ടാവും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ തന്മാത്രകളുടെ യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തത്തിലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടിമുട്ടലിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗാഠത കൂടുന്തോറും രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗം വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്ന പിക്ചർ നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഗാഠ എച്ച് സിയലും ട്രൈ സൈഡിൽ നേർപ്പിച്ച എച്ച് സി എലോ ആണ് അപ്പം ഗാർഡ് എച്ച് സി എല്ലിൽ നമ്മളൊരു മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്ത് മുട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇടത് ഭാഗത്തല്ലേ കാരണം അവിടെ ഗാഠത കൂടിയ ആസിഡാണ് അവിടെയാണ് കൂടുതൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൊളീഷൻ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാഠതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗാഠതയും രാസപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അഭികാരിക കണക്ക കണികകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടണം എങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടണം ഈ കൂട്ടിമുട്ടുകൾ എന്ന് വെച്ച് എല്ലാ കൂട്ടിമുട്ടണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് കണികകൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെ കണികകളും അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടാണ് പുതുതായിട്ടൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാ കൂട്ടിമുട്ടലും രാസപ്രവർത്തനം എത്തണമെന്നില്ല ഒരു നിശ്ചിത അളവിലും കൂടുതൽ ഊർജമുള്ള കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ മാത്രമേ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത അളവിലും കൂടുതൽ ഊർജത്തിൽ മാത്രമേ കൂട്ടിമുട്ടൽ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്നാൽ മാത്രമേ പുതുതായിട്ടൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് എല്ലാ കൂട്ടിമുട്ടലും പുതുതായിട്ടൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഗാഠത കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂടും അപ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടലും കൂടും ഊർജവും കൂടും അപ്പോൾ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂടും തോറും ഊർജം കൂടുന്നതും നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഫലവത്തായ കൂട്ടിമുട്ടലുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടാവും കണികകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടലുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടിമുട്ടലും ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടലിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ ഉൽപ
രാസപ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാകും ഓക്കെ അപ്പൊ കരവസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട രാസപ്രവർത്തനത്തെ വേഗത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് പ്രതല പരപ്പളവ് കാരപദാർത്ഥങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രതല പരപ്പളവ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് അപ്പൊ രാസപ്രവർത്തനത്തിന് വേഗം കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതല പരപ്പളവ് കൂടുന്തോറും രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വേഗവും കൂടും നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളെ കിച്ചണിലെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി കൂടുതലായിട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു വിറകിൻ്റെ കാര്യം ഓർത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വിറക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാൽ വേഗത്തിൽ കത്തും അതുപോലെ തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ ചെറിയ രീതി രീതിയിൽ മുറിച്ചിട്ട് തന്നെ വേഗത്തിൽ വാടും അപ്പോൾ കര പദാർത്ഥങ്ങളിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേഗത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമാണ് സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതര പളപ്പളവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണമാക്കും തോറും പരപ്പളവ് കൂടും അങ്ങനെ രാസപ്രവർത്തനവും കൂടും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ താപനിലയും അതുപോലെ തന്നെ രാസപ്രവർത്തനവുമാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ത്രഷോൾഡ് എനർജി എന്നുള്ളൊരു ടേം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാണ്ട് അതായത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് തന്മാത്രകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത അളവ് ഗതികോർജം ആവശ്യമാണ് ആ ഒരു നിശ്ചിത അളവ് ഗതികോർജത്തെയാണ് ത്രഷോൾഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്മാത്രകൾക്ക് വേണ്ട നിശ്ചിത അളവ് ഗതികോർജത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ത്രഷോൾഡ് എനർജി അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക നമ്മളൊരു താപനില കൂടുന്ന സമയത്ത് ത്രഷോൾഡ് എനർജിയും വർദ്ധിക്കുന്നു അങ്ങനെ രാസപ്രവർത്തനം കൂടുന്നു അതിനിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ താപനില സമയത്ത് അഭികാരങ്ങളെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ തന്മാത്രകളുടെ ഊർജം കൂടുമല്ലോ അപ്പോൾ ചലന വേഗതയും കൂടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗതികോർജവും കൂടും അല്ലേ ചലന വേഗം കൂടും ഗതികോർജം കൂടും അങ്ങനെ ഒരു ത്രഷോൾഡ് എനർജി പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ത്രഷോൾഡ് എനർജിയുള്ള തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂടും അങ്ങനെ രാസപ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാകും അതാണ് താപനില ഓക്കെ അപ്പോൾ താപനില കൂടുമ്പോൾ തന്മാത്രകളുടെ ഊർജം കൂടും അഭികാരങ്ങളെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ തന്മാത്രകളുടെ ഊർജം കൂടും ശലന വേഗത കൂടും നിശ്ചിത ഒരു എനർജി ത്രഷോൾഡ് എനർജിയുള്ള തന്മാത്രകൾ കൂടും അങ്ങനെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗത കൂടും കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ കൂടിയിട്ടാണ് വേഗത കൂടുന്നത് അപ്പോൾ താപനിലയും രാസപ്രവർത്തനവും തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ രാ താപനില എന്ന് പറയുന്നത് രാസപ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് താപനില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാവുന്നു ഇനി അടുത്തതാണ് ഉൾപ്രേരകവും രാസപ്രവർത്തനവും ഉൾപ്രേരകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് ഉൽപ്രേരകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അഭികാരവും ഉണ്ടാവും ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിന് വേഗത്തെ കൂട്ടുവാനും കുറക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്രേരകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെരോക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു ലായനി എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ചന്ദനത്തിരി കാണിച്ച ശേഷം ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് മാൻജനിസ് ഡയോക്സിഡ് ചേർക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെരോക്സൈഡ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിലൊരു ചന്ദനത്തിരി കാണിച്ച ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ മാൻജനിസ് ഓക്സൈഡ് ചേർക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ലായനി അലിച്ച് അരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ അവശേഷിക്കുന്ന പദാർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാൻജനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ മാൻജനീസ് ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവിലും ഗുണത്തിലും മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നുള്ള മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം ഇവിടെ മാൻജനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഉൾപ്രേരകം അതായത് ആ ഒരു രാസപ്രവർത്തൻ്റെ വേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാൻജനീസ് ഡയോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അളവിലും അതിൻ്റെ ഗുണത്തിലൊന്നും മാറ്റം വരുന്നില്ല അപ്പം അതാണ് ഉൾപ്രേരകം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു അവസ്ഥ ആ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല സ്വയം ഒരു മാറ്റം വരാതെ രാസപ്രവർത്തനത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഉൽപ്രേരകം രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കതിന് പറയാം പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മാൻജനിസ് ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊരു പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത്തെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നെഗറ്റീവ് കാറ്റലി
അപ്പോൾ ഉൽപ്രേരകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി സ്വയം സ്ഥിരമായ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാതെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ നമുക്ക് ഉൽപ്രേരകം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂട്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ പി എസ് സി ഇടക്കിടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഉൽപ്രേരകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ ഉൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ആണ് ഇനി അമോണിയയുടെ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഇരുമ്പ് പോസിറ്റീവ് ഉൽപ്രേരകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അമോണിയയുടെ ആണെങ്കിൽ ഇരുമ്പാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്രേരകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് എൻസൈമുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഓൾറെഡി കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബയോ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ദഹനമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എൻസൈംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അന്നജം ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാൾട്ടോസായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അന്നജം ജലത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മാൾട്ടോസായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അമേലോസ് എന്നുള്ള എൻസൈം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അന്നജം ജലമാ ജല ുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് മാൾട്ടോസായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് അമിലോസ് എന്നുള്ള എൻസൈം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഫാറ്റ് ഇതിനൊക്കെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എൻസൈം നമ്മുടെ പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈം ഉണ്ട് സ്റ്റൊമക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എൻസൈം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻസൈമുകളുടെയാണ് നമ്മൾ ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ ബയോ കാറ്റലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻസൈം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മാംസ തന്മാത്രകൾ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് അമേലേസ് പെപ്റ്റി പെപ്റ്റിഡേസ് അതുപോലെ തന്നെ ലിപ്പേസ് ഇതൊക്കെ എൻസൈമുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ഇതൊക്കെ ഉൽപ്രേരകങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ നിരോക്സികാരി ഓക്സികാരി എന്ന ഭാഗത്ത് ഇത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സയൻസിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നൂറ് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹോൾ കോഴ്സിന് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബയോളജി ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ടും കവർ ചെയ്യും എൽ ഡി സി അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുള്ളായി തോന്നിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലും യൂട്യൂബ് ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ